Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй, одіозний пропагандист Василь Небензя, повідомив, що Сполучені Штати не видають візи представникам російської урядової делегації на чолі із очільником зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергієм Лавровим, що вони збиралися відвідати чергову сесію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дивуватися цьому не варто, адже Сергій Лавров знаходиться під санкціями Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу як один з безпосередніх винуватців агресивної війни Російської Федерації проти України. Навіть коли міністри закордонних справ країн цивілізованого світу зустрічаються із Лавровим на якихось спільних нарадах, як це, скажімо, було під час зустрічі міністрів групи 20. Вони просто байкотують на бундючиного і зухвалого міністра закордонних справ Росії. Так, очільники зовнішньополітичних відомств країни групи 7 просто не прийшли на вечерю, яка відбувалася на Індонезійському острові Балі під час спільної наради міністрів групи 20. І ми всі з вами непогано пам'ятаємо, що відбувалося під час віртуального виступу Сергія Лаврова на Раді справ людини тієї ж організації об'єднаних націй. Тоді більшість учасників цього засідання просто вийшли з залу, щоб не слухати брехню російського Ріббентропа, як Лаврова зазвичай називають саме у московських політичних колах. Тому абсолютно очевидно, що Сполучені Штати не бажають бачити міністра закордонних справ Російської Федерації на своїй землі, землі свободи. Але разом із цим на трибуні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй ми бачили ватажка комуністичного режиму Куби Фіделя Кастро. Бачили президента Ірана Махмуда Ахмадініджада, який у своїх публічних виступах відкрито виступав за знищення єврейської держави. Бачили лідера лівійських революціонерів тодішнього керівника держави Муамара Каддафі, який був відомий спонсоруванням відразу цілої низки терористичних організацій. Чому ж вони могли приїхати до Сполучених Штатів і виступити на сесії Генеральної Асамблеї ООН, а Лавров може не мати такої можливості. У Сполучених Штатів дійсно є угода з Організацією Об'єднаних Націй, яка має на увазі, що США видають візи представникам навіть тих країн, з якими у них складні взаємини. Видають так звані обмежені візи тільки для того, щоб представник цієї чи іншої країни, у якої із Сполученими Штатами складні взаємини, міг приїхати саме для виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Однак не міг би вільно пересуватися по цьому американському місту. Тільки кілька кварталів. І, звичайно ж, не здійснювати жодних подорожей по інших містах Сполучених Штатів. Тобто це буде не віза Сполучених Штатів, а саме віза на Генеральну Асамблею ООН. Угода така дійсно є. Однак Сполучені Штати мають видавати такі візи, однак не зобов'язані їх видавати, тому що можуть керуватися питаннями власної національної безпеки. І тоді жодна угода із Організацією Об'єднаних Націй не примусить Американський державний департамент віддати в'їзну візу до Сполучених Штатів Сергію Лаврову або якомусь іншому політичному негіднику і злочинцю. Я думаю, в тому, що Сергій Лавров негідник і злочинець, ніхто не сумнівається. І візу йому насправді треба видавати не до Сполучених Штатів, а до Нідерландів, бо Сергій Лавров мав би стати одним з клієнтів Міжнародного кримінального суду, Організації Об'єднаних Націй, який мав би винести йому вирок до вічного ув'язнення, як і іншим російським керівникам, що розв'язали людину на Нависницьку війну проти України та готуються до нових, не менш кривавих війн проти інших колишніх радянських республік. Але 
Сполучені Штати можуть не просто не видавати візу Сергію Лаврову. Вони можуть і зволікати з видачею такої візи, як самому міністру закордонних справ Російської Федерації, так і членам його делегації, посилаючися саме на процедурні питання. Адже Російська Федерація, як про це говорять у Державному департаменті Сполучених Штатів, значно скоротила штат американського посольства. Відмовила у можливості праці в цьому посольстві громадянам Російської Федерації, які виконували відповідні технічні функції. Ну і таким чином, якщо врахувати завантаженість посольства Сполучених Штатів, тому що росіян до США хоче приїхати у рази більше, ніж американців до Росії, питання видачі візи просто стає серйозною технічною проблемою для американського посольства. А що? А що? А що? Якщо Росія не може постачати газ по газогону «Північний потік-1», тому що у неї серйозні проблеми із ремонтом цього газогону, і не працює турбіна, яку Росія сама не бажає забирати у Німеччині, щоб провести відповідний ремонт газопроводу. І з цього приводу європейські країни мають мерзнути взимку, бо так хочеться Володимиру Путіну, і він бреше в очі європейцям, коли розповідає про проблеми із постачанням газу. Так чому Сполучені Штати не можуть пояснити Сергію Лаврову та іншим російським дипломатам, що у технічних працівників посольства США в російській столиці просто не вистачає елементарно часу, щоб зробити візи російським дипломатам тоді, коли вони цих віз потребують заради супроводження Лаврова на сесії Генеральної асамблеї ООН та його виступу з трибуни цієї організації. Ну просто не встигають. Просто не встигають всі документи перевірити, зрозуміти, скільки агентів Федеральної служби безпеки і Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Росії будуть у цій делегації, а скільки дипломатів, які не працюють на російські спецслужби. Це ж все займає час. Перевірка таких документів, узгодження, процедури. Вирішення, яким маршрутом зможуть користуватися російські дипломати, які прибудуть на сесію Генеральної асамблеї ООН, щоб вони займалися саме дипломатичною роботою, а не улюбленим заняттям російських дипломатів. Ви думаєте, шпигунством? Не тільки. Шопінгом. Адже ми розуміємо, що і Лаврову, і Захарові, і іншим учасникам такої поїздки найголовніше не виступити на сесії, а щось собі таке фірмове придбати в американських супермаркетах, чого немає у супермаркетах Російської Федерації та тих країн, куди росіян ще пускають. Ну, все ж таки, все ж таки, шопінг у Сполучених Штатах краще, ніж у Туреччині. І Сергій Лавров, і Марія Захарова, і інші російські дипломати це знають і мають вже і замовлення від колег. Ну, от для того, щоб зрозуміти, Куди вони насправді хочуть потрапити? На які стратегічні воєнні об'єкти Сполучених Штатів? Це все ж таки на шопінг до великих торгівельних центрів? Чи до якихось злачних місць Бродвею? На все це потрібний час. А часу мало, тому що мало технічних працівників у посольстві Сполучених Штатів. І це ж було рішення не самих Сполучених Штатів, а це було рішення Сергія Лаврова, який і ухвалював перелік осіб, які мають залишити Російську Федерацію. От зараз, якби ці люди були б на роботі, вони б видали б Сергію Лаврову візу. І він міг би виступити з трибуни Генеральної Асамблеї ООН і знову брехати стільки, скільки йому заманеться. Виконувати директиви свого злочинного господаря. Володимира Путіна. А так, можливо, рішення видати візу відбудеться вже тоді, коли сесія Генеральної Асамблеї ООН закінчиться, принаймні, її важлива пленарна частина. І Сергію Лаврову просто не буде для чого відвідувати ті квартали Нью-Йорка, по яким американці дозволять йому пересуватися. 
Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!